Yo, his banks heute reagieren wir auf den kalifornischen Schwarzmarkt, der trotz der Legalisierung vor fünf Jahren extrem gewachsen ist. Und schauen uns an, was das für Gründe hat und was Deutschland daraus lernen könnte für die kommende Legalisierung. Bevor wir starten, noch eine kurze Werbung. CBD hat jetzt nämlich eine neue Kollektion rausgebracht, passend zum Thema Kelly CBD Packs. Die bringen mit ihrer neuen Kollektion den europäischen Markt auf ein komplett neues Level. Vier Strains gibt es zur Auswahl. Ich habe noch saftige Rabattcodes am Start. Bei der ersten Bestellung könnt ihr mit dem Rabattcode BANKS17 17 den Kurs drücken und mit dem Code BANKS13 dauerhaft. Den Link habe ich euch unten in die Infobox reingepackt, da findet ihr auch noch mehr Informationen über die Strains. Wir starten jetzt mal in die Doku und schauen uns den kalifornischen Schwarzmarkt an. Alright, the first search warrant we're gonna hit today is 100 greenhouses. I'm gonna lead us in, uh, I'm gonna take it nice and slow on the dirt road. It's been over five years since California voters legalized recreational marijuana. One of the aims was to stamp out the illicit market. But these deputies in San Bernardino County find themselves raiding more illegal pot farms than ever before. Sie finden immer mehr illegale Plantagen, trotz Legalisierung. Das muss natürlich nicht unbedingt im Umkehrschluss heißen, dass es auch wirklich mehr illegale Plantagen gibt. Weil die Dunkelziffer natürlich sehr hoch in solchen Bereichen ist. Ich halte es aber trotzdem für plausibel, dass der illegale Markt wächst, weil Kalifornien schon einiges falsch gemacht hat. The uh, team got information from a resident that complained that illegal water trucks were hauling out here and they found several um, outdoor illegal cultivations of marijuana. If you're tending to the grow, you're looking at a at a citation. Um, that's it's a misdemeanor, but you maybe get a $500 fine for it. 500 plants, you have a thousand plants, you have a million plants, it's still a misdemeanor. So you feel like legalization with those drop penalties has emboldened the black market growers to just go buck wild? Yes, there's no, there's no threat of penalty. These are just perfect areas and locations to set these up. Ja gut, das erklärt einiges, wenn man eine sehr geringe Strafe für eine illegale Plantage bekommt. 500 Dollar Strafe für egal welche Größe der Plantage, also egal ob man eine relativ kleine Plantage von 500 Pflanzen hat oder eine riesige Plantage von zehntausenden Pflanzen, dann ist natürlich klar, dass besonders wenn man bedenkt, dass im Rest der USA die Staaten erst nach und nach am Nachziehen sind, dort auch produziert wird für andere Bundesländer, aber auch fürs Ausland. Wer sich meinen Shorts zu Kelly Weed angeschaut hat, weiß, dass sehr viel Fake Kelly in Deutschland unterwegs ist. Es kommt aber auch einiges echtes Kaliwit nach Deutschland bzw. generell nach Europa. For massive operations like this with thousands of plants, low penalties have become just the cost of doing business. What's going to happen to that guy? Most likely it's going to be a marijuana citation and we'll release them with uh, COVID and stuff. We rarely uh, take these people into jail unless it's a violent felony. But this is huge. This is just some of the, the processed marijuana that they've raided here. It's a big mountain of pot. Das ist viel krass, Frau Staatsanwältin. Das, was Sie bei mir gefunden haben, das ist ein Witz. It's kind of a drop in the bucket. There's sites like this all around us, basically as far as the eye can see, other greenhouses, illegal grow hops. Und das ist eine Plantage. Das bei mir war ein Hobbygarten. So the sheriffs could be raiding properties like this all day, every day, and still not get rid of all of them, just in this one corner of the county. The harm is that these growers can use toxic chemicals and pesticides, hijack water, and destroy the environment. The sheriff's department says organized crime has taken advantage. Ja, safe bei einem illegalen Markt gibt's keine Kontrolle und auch immer schwarze Schafe. Nur die wenigsten werden dann Biogrow starten. Kriminelle Strukturen haben immer das Ziel, maximale Gewinne zu erzielen, und das steht nun mal meistens im Konflikt mit Qualität. Vorteil ist aber, es existiert überhaupt ein legaler Markt. Die Leute haben also Vergleichswerte, was ist überhaupt gute Qualität. In Deutschland, die Leute wissen ja gar nicht mehr, was gutes Gras ist. Und in Kalifornien könnte sich niemals ein Dealer leisten, so Drecksgras wie in Deutschland rumgeht zu verkaufen. Dass dort die illegalen Grower Umweltstandards nicht einhalten, vielleicht schlechte synthetische Dünger verwenden oder spezielle Hormone, ist auf jeden Fall plausibel. This county has seen seizures of illicit weed skyrocket over the last five years. And other areas across the state report similar problems. California's illicit market is worth an estimated $8 billion dollars annually. That's roughly double the volume of licensed and tax sales. Ja, man, ein 8 Billion Dollar Black Market, also 8 Milliarden Dollar Schwarzmarkt, gegenüber einem legalen Markt, der nur knapp 4 Milliarden Dollar schwer ist. Da muss schon einiges schieflaufen. 
Es wird zwar immer ein Schwarzmarkt existieren, in Kanada beispielsweise ist der Schwarzmarkt aber deutlich geringer. Kalifornien hat auf der einen Seite verkackt durch viel zu hohe Steuern und zu hohe Regularien, wodurch der legale Markt einfach nicht konkurrenzfähig zum Schwarzmarkt ist. Allerdings wird das Ganze noch verstärkt dadurch, dass Kalifornien der erste amerikanische Staat war, der legalisiert hat. Und obwohl jetzt einige Staaten nachgezogen haben, führt das natürlich dazu, dass Kalifornien für den gesamten US-Markt produziert weil dort eben die geringsten Strafen zu erwarten sind und Kaluit aber auch einfach eine Marke geworden ist. Part of the problem is that while marijuana possession and consumption is legal everywhere, growing and commercial distribution is not. More than half of all California counties have local laws banning retail marijuana activity. In San Bernardino, both cultivation and sales are prohibited. Okay, Kalifornien ist das Ganze noch dümmer angegangen wie erwartet. Es ist nicht nur so, dass einzelne US-Bundesstaaten legalisiert haben und andere nicht, sondern es ist so, dass die einzelnen Provinzen in Kalifornien selbst entscheiden können, ob sie den Verkauf in lizenzierten Shops erlauben und ob sie den Anbau erlauben oder eben nicht. Also stellt euch vor, in Berlin-Kreuzberg darf es Coffeeshops geben und in Prenzlauer Berg nicht. Das ist selbstverständlich absolut nicht zielführend, weil der Konsum und Besitz ja im gesamten Bundesstaat legal ist. Und sowas pusht natürlich den Schwarzmarkt. Do you think this site would have existed five years ago? before recreational legalization in California? No, once the legalization happened, we saw this outdoor trend. What can the state do about it? The fines, the fines need to impact the landowners who allow this. You don't need to go to jail, but your crops worth a million dollars, you owe us half a million dollars to the state. Do you feel overwhelmed by this problem out here? It's just very time consuming. Some of these grow sites in about three to four months are back up again and running um, because the repercussions aren't there, so they just go back in business. Talk about Whack-A-Mole. Uh, it's it is Whack-A-Mole. Ich habe gerade mal gegoogelt, Whack-A-Mole ist dieses Spiel, wo so Maulwürfe rauskommen und man die immer weghaut und an einer anderen Stelle kommt wieder ein neuer Maulwurf. Es ist also ein Spiel, was die Behörden nicht gewinnen können, was einfach nur sinnlos staatliche Gelder frisst, weil die politischen Entscheidungsträger da nicht weit genug gedacht haben und halbherzige Gesetzesbeschlüsse beschlossen haben. Natürlich ist die aktuelle Situation in Kalifornien tausendmal besser wie bei uns. Die Konsumenten sind keinen synthetischen Cannabinoiden ausgesetzt und die Polizei muss ihre Zeit nicht mit kleinen Kiffern verschwenden. Trotzdem werden hier staatliche Ressourcen verschwendet für sinnlose Arbeit, die man durch intelligente Gesetzgebung hätte verhindern können. Illegal grow operations aren't just springing up in the California desert. Follow me. And here we go. This is where the magic happens. And these plants are illegal in the eyes of the state of California? Correct. When we walked in here, you would have no idea that there's a grow operation going on here. It's super discreet. And that's the point. This grower, who asked to be identified as Doc, operates indoor grows in the suburbs. He's been working illegally for two decades, and he says the business is better than ever. Now that legalization has gone up, we've seen a, a rise in the amount of weed that we're selling in the neighborhood. Wait, wait, you sell more weed illegally in the legal era than you did before when it was illegal? Definitely. Once you get used to a certain strain or a certain smoke, you're looking for something that's a little bit more potent. Potency is what you're going to find in the hood. If you're a tourist, you're going to go to a dispensary because you're not knowing that there's far better weed in the neighborhood. Ja gut, nicht jeder Konsument hat das Ziel, das maximal potenteste Gras zu rauchen. Ich persönlich hätte zum Beispiel eher Bock auf eine Sorte mit geringem THC gehalten. Aber safe, den Schwarzmarkt, der wird nie verschwinden. Es geht nur um die Verhältnisse eben. Ist der Schwarzmarkt 80-20 oder ist der legale Markt 80 und der Schwarzmarkt 20? Das ist die entscheidende Frage. Was man aber noch bedenken muss, was das Ganze ein bisschen auch relativiert, ist, dass es einen generellen Trend hin zu Cannabis in den letzten Jahren gab. Also meiner Generation hat Cannabis Alkohol schon lange den Rang abgelaufen, weil sich zumindest in diesem Bereich die Gesellschaft auch weiterentwickelt hat. Do you ever see yourself going to the legal market? I've been wanting to go to the legal market, um, but if it doesn't happen, I'm not going to be upset because I'm going to keep doing what I'm doing. You know, you've got people that aren't even from Los Angeles coming in and raking in huge profits from a business and an industry that we created. We created this. They didn't create this. One of Doc's new competitors in the underground market calls himself Dank. He told us he invests in legal grows, but he also bankrolls this unlicensed farm. Okay, das war ein interessanter Typ, der ist sowohl im legalen als auch im illegalen Markt aktiv. Yeah, you can just see, uh, see how, how tight the, the buds are coming up. There's not a lot of spacing uh, on the plant, which gives you a higher yield. 
Uh, these buds are a little dense too if you squeeze them. Oh yeah, that's ooh, it's sticky too. Yeah, yeah, so really sticky, high resin production. This is the good stuff right here. Danks says an eighth of his dispensary grade weed could sell on the street for half the price the store charges. It's so cheap because he's not paying taxes and neither is the consumer. If this were legal, how much would you be paying towards taxes? Uh, legal, I would probably estimate tens of thousands of dollars annually. They're blocking out so many people in the market that want to participate. How much do you expect to profit from it right now without it being legal? About $100,000. People have told me they perceive me as a criminal for doing this. And, you know, in many instances, it's just uh, operating without a license, uh, just like uh, other businesses that are just trying to get started in an industry. I mean, do you feel like a criminal when you're doing this? No, and morally, I'm not, you know, I don't feel like I'm doing anything wrong. Not at all do I feel like a criminal. Yeah, ja, fühlt sich nicht als Krimineller, obwohl er da riesige Plantagen betreibt. Kann ich schon irgendwo nachvollziehen. In meinen Augen ist sowieso niemand ein Krimineller, der Cannabis anbaut, sondern nur jemand, der Cannabis streckt und Menschen schadet. Ich persönlich will nur in dem legalen Markt in Zukunft aktiv sein. Also selbst wenn es in Deutschland nur geringe Ordnungsgelder für den Verkauf von Cannabis geben wird, werde ich definitiv im legalen Markt aktiv sein. Und hoffe, dass die deutschen Behörden intelligent genug sein werden, den illegalen Markt zu verdrängen durch einen konkurrenzfähigen legalen Markt. Even those who've been able to break into the legal market complain that the system is broken. Elliot Lewis runs a chain of dispensaries in Southern California, but he's struggling to compete with unlicensed dealers. How profitable in reality is it to run a, a legal cannabis business in California right now? <laughs> it's not profitable at all. The store we're standing in right now is still in the red. It's losing money. That's crazy. You're losing money running a legal cannabis store. Yes. The only way we're able to survive is we're running a really, really low corporate overhead, and we have a few stores that are profitable, right? Some make a tiny bit, some make a little bit more, but when you're in expansion mode, it's not really anything that's significant. With all the taxes and the regulations, it's very, very hard to squeeze out any profit, and there's really no large amounts of money um, to be made in, in the industry right now. Er hat eine ganze Kette von Dispensaries, also legalen Cannabis Shops in Kalifornien. Es gibt nur wenige, die gut laufen und im Gesamten macht er sogar Minus. Klar, dass dann viele in den illegalen Markt gehen, um sich diese Steuern und Regularien zu sparen. Lewis claims some of his licensed competitors are diverting millions of pounds of product to the illegal market, allowing businesses to dodge taxes and luring more customers away from his cash registers. Ja, genau das, was ich vorhin schon angesprochen hatte. Einige der großen Cannabis-Marken in den USA verkaufen unter der Hand große Mengen ihrer Produkte steuerfrei auf dem Schwarzmarkt. Davon landen dann auch einige hier in Europa bzw. hier in Deutschland. He blames California's Department of Cannabis Control for the problem. And late last year, he sued the state for failing to take action. We're taking you to court. We're getting a fucking, fucking injunction. It's catalyst with the industry on our back against the state of California. The idea of the lawsuit is to embarrass the shit out of them, right? So their program is an abject failure, and they want to put their head in the sand and not admit it. Attorneys for the state call the lawsuit uncertain, ambiguous, and unintelligible. The case is still playing out in court. But Lewis isn't alone in his complaints. Last month, a group of marijuana business owners sent a letter to Governor Gavin Newsom warning that the industry is collapsing under high taxes and competition from the illicit market. In a statement to Vice News, the governor's office acknowledged that the current system is not perfect and said, quote, the cannabis tax structure is presenting unintended but real challenges for components of our legal market. Er hat einfach den kalifornischen Staat verklagt, nicer Typ. Und der kalifornische Gouverneur hat schon eingeräumt, dass die Gesetze nicht perfekt sind und die Steuerstruktur es legalen Unternehmen kaum möglich macht, gewinnbringend und konkurrenzfähiger Markt zu sein. Die Ampelkoalition sollte sich aber bewusst machen, kleiner Hinweis für die FDP, dass das primäre Ziel der Legalisierung der Gesundheitsschutz der Bevölkerung ist. Steuereinnahmen sind nur ein positiver Nebeneffekt. Und bei zu hohen Steuern ist der legale Markt einfach nicht konkurrenzfähig gegenüber dem Schwarzmarkt. Ich denke, hier ist es angemessen, den ganz normalen Mehrwertsteuersatz von 19% anzusetzen. Und ansonsten sollte man die Preisfindung ganz liberal dem Markt überlassen. Some parts of California are trying to bring people who were once outlaw growers into the legal marketplace. Ryan Brown served five years in state prison for a case that involved marijuana charges. He qualified for a social equity program that moves people affected by the drug war to the front of the line for marijuana business licenses. In my mind, I'm a felon. I've been to prison. Not in a hundred years would I thought that I would be able to own a dispensary or 
had anything to do with legalize um, marijuana, hmm. not for 100 years. But the system is not working as intended. Of the 205 verified social equity applicants in Los Angeles qualified to run retail shops, only 38 have actually managed to obtain temporary licenses to operate. It's harder than people actually think, you know, because to actually get your license, but you have to have a building within Los Angeles City, not to mention um, the taxes, you know, it, it makes it almost impossible to operate, especially for somebody that doesn't have a bunch of money even to get started. Mm -hmm. How much of your own money have you spent trying to get this off the ground? Uh, 30, 40, 50,000, something like that. And still not able to operate and see any returns out there? Uh, How's that feel? <laughs> Humiliating, yeah. Does it ever make you think about going back to the illicit marketplace? Definitely. Definitely. Step in any day. Also er saß fünf Jahre im Knast, unter anderem wegen Cannabisverfahren. Er ist Teil eines Programms, in dem ehemalige Häftlinge unterstützt werden sollen, am legalen Cannabismarkt teilhaben zu können. Er hat schon 30, 40 K seines Privatvermögens investiert, kann immer noch nicht legal verkaufen, also hat immer noch keine Lizenz und überlegt wegen den hohen Regularien und extremen Steuern auch wieder in den Schwarzmarkt zu gehen. Auch wenn ich mich wiederhole, mir ist es sehr wichtig zu sagen, falls das ja auch irgendein Politiker sieht. Seht als primäres Ziel den Gesundheitsschutz, setzt also hohe Standards für die Produktqualität, Bioanbau sollte Standard sein, synthetische Cannabinoide auf Cannabis oder andere Stoffe, die eine Gefahr für die allgemeine Gesundheit darstellen, sollten sehr hart bestraft werden. Die bürokratischen Hürden in den Markt einzusteigen sollten aber nicht so hoch sein, dass sie nur für Großkonzerne oder Investoren mit dem nötigen Kapital möglich sind sondern dass auch einfache Bürger mit der Liebe zu Cannabis und dem nötigen Fachwissen ihre Leidenschaft zum Beruf machen können.